Znajdujemy się w gabinecie, który został zaaranżowany na pokój XVII-wiecznego kolekcjonera. Możemy tu zobaczyć obrazy XVI-XVII-wieczne, muszle i inne przedmioty, które były wtedy kolekcjonowane. Gabinet taki możemy spotkać na wielu obrazach w muzeach europejskich, nie tylko. W czasach renesansu i baroku gabinety takie w zależności od strefy językowej nazywano studiolo, kabinety curiosite bądź kunst und Wunderkammer. Składać się na nie mogły minerały, okazy zoologiczne i botaniczne, obiekty o rzekomo cudownych właściwościach, jak jurug jednorożca czy korzeń mandragory, rzeźby i drobne brązy, gemmy, rzemieślnicze majstersztyki, ale też okazy egzotyczne, które po odkryciach geograficznych wywróciły europejskie postrzeganie świata. Kustkamera była efektem potrzeby ponownego nazwania i sklasyfikowania materialnych bytów, a szerzej zinwentaryzowania i uporządkowania wiedzy o świecie. W gabinecie kolekcjonera toczyły się intelektualne spory nad naturą i nad dziejami. Minerały i skamieliny były punktem wyjścia do dyskusji o pochodzeniu skorupy ziemskiej, przyrządy optyczne i lunety odnosiły się do rozważań o kosmosie, antyczne rzeźby, gemmy i monety świadczyły o historii. Kunstkamera stanowiła świadectwo geniuszu człowieka, rywalizującego z naturą, a wręcz z samym Bogiem w dziele stworzenia. Studia nad historią, związane z kształtowaniem się nowego stosunku do przeszłości antycznej oraz reformacyjne spory teologiczne, doprowadziły do desakralizacji rzeźby i malarstwa, zniesienia ich konotacji religijnych, a przez to do wytworzenia się nowego miejsca dla sztuki. Ten przełom obrazuje XVII-wieczne malarstwo flamandzkie w typie kabinet de mater, będące często obrazem w obrazie. Z mikrokosmosu kust kamery wyłoniła się kolekcja artystyczna, która swoje wielkie lata przeżywała w XIX stuleciu. Wtedy na nowo odkryto wczesne malarstwo włoskie, przywrócono rangę mistrzom florenckim i weneckim. Narodziły się wielkie muzea. Na koniec zapraszamy Państwa na lodzie, która jest niedostępna do zwiedzania, więc dzisiaj wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć ten cudowny widok na Kraków.